ഹായ് എൻ്റെ എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ദേവസ് ലാബിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഒരു കോട്ടൺ ഫ്രോക്കാണ് ഇത് രണ്ട് വയസ്സായ കുട്ടിയുടെ അളവിനാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കോട്ടൺ തുണിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ഒന്നര മീറ്റർ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് എങ്ങനെയാ കട്ടിങ് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ തുണി തവിടെ നാലാക്കിയിട്ട് മടക്കിയിട്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ബോഡി പാർട്ടിന്റെ ലെങ്ത് വെട്ടിയെടുക്കാം ബോഡി പാർട്ടിന്റെ ഞാൻ എടുക്കുന്നത് എട്ട് ഇഞ്ചാണ് ഒരു ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് അടക്കം ഒമ്പത് ഇഞ്ചിൽ ഞാനിവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി ഞാനിത് ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാണ് ആദ്യം ഷോൾഡർ മൂന്നര ഇഞ്ച് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യാം മൂന്നര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യാം പിന്നെ ആം ഹോള് മൂന്നര ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്തു പിന്നെ നമുക്ക് ചെസ്റ്റ് ആണ് മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ചെസ്റ്റ് ആറ് ഇഞ്ചാണ് ആറ് ഇഞ്ച് ഞാൻ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തു ഞാനിത് ഇവിടെ വരച്ചു കൊടുക്കാണ് ഇനി നമുക്കിതാ ഇവിടുത്തെ വേസ്റ്റിൻ്റെ അളവ് അഞ്ച് ഇഞ്ച് അത് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ആം ഹോള് ഒരു ആറ് ഇഞ്ചോളം നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കെർവ് ചെയ്തിട്ട് വരയ്ക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ള ഒരു മുക്കാലിഞ്ചോളം തയ്യൽ തുമ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇവിടെയും താഴ്ത്തും അതുപോലെ തന്നെ മുക്കാൽ ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇവിടെ നിന്ന് താഴ്ത്തോട്ട് യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുക ഇതുപോലെ ഇനി നമുക്ക് നെക്കിൻ്റെ വിടുത്ത് നോക്കാം നെക്ക് വിടുത്ത് ഞാൻ രണ്ട് ഇഞ്ചാണ് എടുക്കുന്നത് അത് ഫ്രണ്ടിലേക്കും ബാക്കിലേക്കും ഞാൻ ഒരേപോലെയാണ് എടുക്കുന്നത് രണ്ട് ഇഞ്ച് എടുത്തു അതുപോലെ ലെങ്ത്ത് മൂന്ന് ഇഞ്ച് ഫ്രണ്ടും ബാക്കും ഒരേ ലെങ്ത് തന്നെയാണ് എടുക്കണേ ഞാനിതവിടെ റൗണ്ടായിട്ട് വരച്ചു കൊടുക്കാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിൽ ഇത് ഇത് ബാക്ക് മടക്കിയത് എന്നിട്ടൊരു രണ്ട് ഇഞ്ചോളം നമുക്ക് ഇവിടെ ഓപ്പൺ ഇട്ട് കൊടുക്കണം നമുക്ക് ഹുക്ക് വയ്ക്കാനാണ് രണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടര ഞാനിവിടെ രണ്ടര എടുത്തിട്ടുണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതുവരെ സെൻറ്റർ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഞാനിവിടെ നാലാക്കിയിട്ട് മടക്കി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ ഫുൾ വിടുത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത് ഇഞ്ചാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് അതായത് സ്കേർട്ടിന്റെ ലെങ്ത് ആണ് നമുക്ക് ഇതിൽ മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് സ്കേർട്ടിന്റെ ലെങ്ത് ഞാൻ ഇവിടെ എടുക്കുന്നത് പതിനാറ് ഇഞ്ചാണ് എടുക്കുന്നത് പതിനഞ്ച് ഇഞ്ചും ഒരു ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പും അപ്പൊ ഞാനിവിടെ പതിനാറ് മാർക്ക് ചെയ്തു ഇത് എന്നിട്ട് ഒരു സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് വരച്ചു കൊടുക്കുക നമുക്കിവിടെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിവിടെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ വിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത് ഇഞ്ചും ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് പതിനാറ് ഇഞ്ചാണ് നമുക്കിത് രണ്ട് പീസ് ആക്കണം ഇതിൻ്റെ വിട്ട് നാൽപ്പത് ഇഞ്ച് ലെങ്ത്ത് പതിനാറ് ഇഞ്ച് നമ്മൾ 
പത്ത് ഇഞ്ച് ലെങ്ത്തുള്ള വേറൊരു പീസ് രണ്ട് പീസ് തുണി വെട്ടിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ വിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം മുന്നത്തെ പോലെ നാൽപ്പത് ഇഞ്ച് തന്നെയാണ് ലെങ്ത്ത് പത്ത് ഇഞ്ച് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ രണ്ട് പീസ് ഞാൻ വെട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ചിങ് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം നമ്മളിതായ ലെങ്ത്ത് കൂടിയ പതിനാറ് ഇഞ്ച് ലെങ്ത്തുള്ള ആ തുണി എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ മുകളിലെ വശമാണിത് നമ്മൾ ഒരു ലോങ് സ്റ്റിച്ച് ഫുള്ളായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് ഇതിൻ്റെ മുകൾ വശം ഇവിടെ ഫുള്ളായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലെ ഒരു നൂല് മാത്രം ഇതുപോലെ വലിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഫ്രില്ല് കിട്ടും ഇതുപോലെ മെല്ലെ ഇങ്ങനെ വലിച്ച് ഇതുപോലെ മുഴുവൻ ആക്കിയിട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഞാനിവിടെ ഇതുപോലെ അത് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതും ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം രണ്ടെണ്ണം അതുപോലെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മളുടെ വീതി അല്ല നീളം കുറഞ്ഞ തുണി ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്തെടുക്കുക ആദ്യം ചെയ്തത് പതിനാറ് ഇഞ്ച് ലെങ്ത്ത് ആണ് ഇത് പത്തിഞ്ച് ലെങ്ത്ത് ഇത് സെയിം അതേപോലെ ഇവിടെ ഇതുപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക ലോങ് സ്റ്റിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ചെറിയതായിട്ടുള്ള ഫ്ലീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തു നമുക്ക് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇതുപോലെ ഫ്ലീറ്റ് ആക്കിയിട്ട് ഫുള്ളും ചെയ്യാം രണ്ടെണ്ണം അതുപോലെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതാ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ഈ ചെറിയ പീസ് ഇതുപോലെ ഇവിടെ അങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കറക്റ്റ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു അളവായിരിക്കണം ഇവിടെ വേണ്ടത് ഇതുപോലെ അതേപോലെ തന്നെ ഇത് രണ്ടും ഇതാ ഇതുപോലെ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഇത് രണ്ടും യോജിപ്പിക്കാം രണ്ട് ഭാഗം ഇതുപോലെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ അടിവശം ഒരു അരഞ്ച് ഇത് തേരുവശമായ കാരണം ഒരു അരഞ്ച് മടക്കി തയ്ക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് അതുപോലെ ഇതും ചെയ്യുന്നത് ബോഡി പാട്ടാണ് ബോഡി പാട്ടിൻ്റെ ബാക്ക് വശം നമ്മൾ ഇത് ഓപ്പൺ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്കൊന്ന് ആദ്യം ഇതേപോലെ വി പോലെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ സെൻറ്റർ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ പീസിനെ ഇങ്ങോട്ട് മറയ്ക്കുക ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റിച്ചും കൂടി കൊടുക്കുക ബാക്കിയുള്ള തുണി ഞാൻ ഇവിടെ മടക്കി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ നമുക്ക് രണ്ട് ഷോൾഡറും ജോയിൻ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി രണ്ട് ഇഞ്ച് വീതിയുള്ള ഒരു പീസ് തുണി നമുക്ക് നെക്കിനും അതുപോലെ തന്നെ ആം ഹോളിനും വേണം അപ്പോൾ നമുക്ക് വെട്ടിയെടുക്കാം രണ്ട് ഇഞ്ച് വീതിയുള്ള രണ്ട് പീസ് ക്രോസ് പീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് നെക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ വെക്കാൻ നോക്കാം നമ്മൾ ബോഡി പാർട്ട് എടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചീത്ത വശത്ത് നിന്ന് നല്ല വശത്തേക്കാണ് നമ്മൾ തുണി വെക്കുന്നത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയൊരു പൈപ്പിങ് പോലെ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ രണ്ട് സെൻറ്റർ മടക്കി കൊടുക്കാൻ നേരത്ത് ഇത് രണ്ടും കൂടിയിട്ട് ഇതാ ഇതേപോലെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് ഇത് റൗണ്ട് ചെയ്ത് സ്റ്റിച്ച് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാണ് ചെയ്യണത് ഇത് ഞാൻ ഫുള്ളായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ഈ വശം ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇതാ ഇതുപോലെ പിടിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു സെൻറ്ററിൽ കൂടെ നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു സ്റ്റിച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് എന്താ ഇത് തന്നെ ഒരു സ്റ്റിച്ചും കൂടി കൊടുക്കുകയാണ് നമുക്ക് ആംഹോളും ഇതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം ചീത്ത വശത്തു നിന്നാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണത് നല്ല വശത്തേക്ക് ആംഹോളും ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് 
നമ്മുടെ ഈ സ്കേർട്ടിന്റെ ഭാഗം ഇതിന്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കതാ ഇതുപോലെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാം ഇതുപോലെ നമ്മൾ ബാക്ക് പാർട്ടും ഇതിന്റെ മുകളിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതാ ഇതേപോലെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യാം ഇതുപോലെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ഈ സൈഡ് ഇതേപോലെ ഈ നാല് പീസ് പിടിച്ചിട്ട് ഈ സൈഡ് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ സൈഡ് നമുക്ക് അതുപോലെ ചെയ്യാം രണ്ട് സൈഡും യോജിപ്പിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഫ്രിൽഡ് ബേബി ഫ്രോക്ക് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ